夏言从小在卧龙武宗长大，他不仅从小就被冠以天才之名，更是身份特殊，从小就是被各方人物捧在手心之上的。哪怕是在卧龙武宗这种地方，他也是宛如公主一般的存在。也正因如此，在他身边的人，无论男女老少，对他都是阿谀奉承，甚至忌惮。夏言从小就苦恼一件事，没有一个真心朋友，因为他不确定谁对他是真心。就在夏言十六岁那年，他遇到了真心待他的朋友。那是一个与夏言同龄的女孩，因天赐神体比较特殊，很小便被带入卧龙武宗。这个女孩名为赵小布，因为待人真诚且兴趣相投，夏言与赵小布很快成为极好的朋友。夏言虽很在乎赵小布这个来之不易的朋友，但毕竟从小到大娇生惯养，也是难免有着大小姐脾气的。那脾气也是经常会发在赵小布的身上，但赵小布从来不会生气，也不会因此而改变对夏言的态度，这让夏言更加珍惜赵小布这个朋友。只是一次修炼，因夏言的贪心，使其遭遇大难，危急关头，是赵小布挺身而出救了夏言。夏言虽得救，可赵小布却因此身负重创。为了救赵小布，夏言的爷爷甚至请来卧龙武宗宗主亲自出手帮赵小布医治。只是因为伤势太重，赵小布最后还是死了。夏言痛心不已，对赵小布更是十分愧疚。他很想弥补赵小布，可人死不能复生。夏言想弥补，便只能另寻他法。而刚好，赵小布曾与夏言说过，他还有一个弟弟，那个弟弟叫做赵小冉。赵小布与赵小冉的父母在他们小时候便死去，本是姐弟两个相依为命。赵小布被带入卧龙武宗后。便只剩下赵小冉一个人在外面。赵小布一直十分记挂他的这个弟弟，也曾多次请求长老将他弟弟也带入卧龙武宗，只是因为赵小冉的天赋不达标，所以未能实现。在临死之前，他第一次请求夏言，请求夏言可以动用夏言的关系，想办法照顾他的弟弟赵小冉，至少让赵小冉活下去。为了弥补赵小布，夏言便答应了赵小布，且在赵小布死后，便祈求他的爷爷将赵小冉带入卧龙武宗。赵小冉天赋很差，其爷爷自然拒绝。可后面看到夏言整日闷闷不乐、郁郁寡欢，甚至无心修炼。夏言的爷爷只好破例将赵小冉带入卧龙武宗。赵小冉进入卧龙武宗后，夏言便立刻认赵小冉为干弟弟，对其极为纵容。夏言将对赵小布所有的亏欠都弥补到了赵小冉的身上，而赵小冉便是夏冉。只是被夏言认为弟弟之后，他便自己更改姓氏，将自己赵小冉的名字改成了夏冉。对于夏冉这个行为，夏言是不喜欢的，甚至厌恶。他对赵小冉本身没有感情，对他好，完全是因为赵小布。只是每当想到赵小布，夏言都会心软，对夏冉也越发纵容。夏冉惹事，无论对错。夏言都会帮他，久而久之，在外人眼中，夏然也就成为了夏言极为溺爱的弟弟。所以，你不是不知道夏然的所作所为，你只是想替赵小布照顾好他这个弟弟。楚风问道：“说了，你可能不信，其实我很讨厌夏然。夏言对楚风说道：“看出来了，你刚刚对他出手，我在你的脸上没有看到一丝心痛，反而在你的眼中看到了解脱。”楚风说道：“我早就想过，不能再纵容他，甚至想过将他送出卧龙武宗。只是每当我有这种想法，小布姐姐叫我照顾他弟弟的声音都会在我耳边萦绕。”夏言说道。如果赵小不在的话，他一定不会这样纵容夏然，更不会让你这样纵容夏然。楚风说道：“是，是我错了，夏然有今天是我的责任。”夏言说道：“你有责任，但不多，重要的还是他自己。人之好坏也看天性，所以你打算怎么做？真的放任他不管了？若是那样，他会很惨。”楚风知道夏然必定得罪了许多人，若是夏言真的不管他了，夏然的日子肯定不会好过。就算夏然不想死，也许也会有人要他死，先贬入外院，让他体验一下他人的不易。过段时间再找我爷爷帮忙。将他送出卧龙武宗，他还是适合做个普通人。夏言说道：“就算给予再多资源，但是能有今日修为，也是需要一定天赋的。其实他天赋不差，只是人品太差。但是不管怎么说，夏然已经体验到了许多人一辈子也体验不到的人生。虽然只是一个阶段，但是对于他而言，已是幸运。既然你已决定，就不要再去想了。人还是向前看。”楚风安抚道：“你说的很对，但你知道为何我今日突然就狠下心不再放纵他，反而狠狠地教训他吗？”夏言忽然对楚风问道：“还能为何？忍到极限了呗，忍得越久。”爆发的越狠，楚风说道：“不是。”夏言摇了摇头：“那是为何？该不会是因为我吧？”楚风笑眯眯地说道：“你可真是不要脸！我要回去了。”夏言说话间便站起身来：“你还没说究竟为何呢？”楚风问道：“不告诉你，我回去了，明日再来找你。”夏言嫣然一笑，便御空而起，向远处飞掠而去。还玩神秘？楚风摇了摇头，随后便向自己的府邸飞掠而去。只是楚风没想到的是，自己府邸依旧聚集着不少人，北玄院的主事大人等人也都在这里。但是这一次，可不是因为夏然，而是另外一个人。南宫羽流，南宫羽流的到来，让北玄院的众位长老那刚刚落下的心再度悬了起来。南宫羽流虽个人实力不如夏言，可他的背景也同样非同小可。夏言与楚风相识，那夏言的危机已解，可南宫羽流绝对不会善罢甘休。他今日来此的目的，大家也都心知肚明。北玄院主事大人一直观察周围情况，当他看到楚风靠近之后，便赶忙暗中传音楚风，让楚风躲起来。可楚风不仅没躲，反而加快脚步，穿过人群，出现在了南宫羽流的面前。来得够快的呀！楚风现身后，便主动对南宫羽流开口。居然还敢回来！我以为你躲起来了。南宫羽流看到楚风，竟有些意外，但很快语气又变得讽刺起来。
至于围观的弟子们，更是议论纷纷。之前楚风与南宫羽流对赌，若是楚风能够在黑水六指潭内打破独孤灵天大人的记录，那么南宫羽流需要向赵师道歉。不仅道歉，赵师还可以长他十个耳光。但若是楚风无法打破独孤灵天大人的记录，那么南宫羽流会给楚风一个牌子，叫楚风一直挂在身上，永远不可以摘下来。如今，楚风自黑水六指潭内走出，并没有打破独孤灵天大人的记录，这对赌是楚风输了。而这块牌子自然就是为楚风准备的，只是那牌子本身不提，它上面的链子与拴狗的链子一模一样，只是那链子便有侮辱楚风是狗的意思，但上面的字更是侮辱性极强，那乃是八个大字：我乃南宫羽流的狗，楚风，挂上吧。南宫羽流将那牌子丢向了楚风，楚风伸手将牌子接过，并且仔细的打量起来。此时，人们目不转睛的盯着楚风，他们都以为楚风真的要将这耻辱性的牌子挂在脖子上，可只见楚风淡淡一笑，便大袖一挥，将那牌匾丢向了南宫羽流身旁之人。他虽然什么都没说，但人们却知道楚风的意思。楚风是在骂南宫羽流身旁之人，骂他是南宫羽流的狗。楚风，愿赌服输的道理你都不懂吗？南宫羽流问道。南宫羽流，你不也是真传弟子，为何没去参加兄兽欲界的狩猎？楚风问道。我想去就去，不想去就不去，关你屁事！你我对赌，可有人能够作证？楚风，你向不认也是不行。南宫羽流说道。可惜了，若是你也在凶兽欲界之内，必然不敢做如此愚蠢之事。楚风说道。南宫羽流。根本不知道楚风在说什么，而是见楚风不肯戴上牌子后，目光变得阴冷起来。楚风，你是要逼我帮你戴上吗？南宫羽流，我楚风绝不是言而无信之人，只是这牌子我实在没有理由戴上，你恐怕是白白准备了。楚风说道。楚风，我已经听说了，你攀附上了夏言，但就算夏言为你撑腰，你也应该愿赌服输，这是我卧龙武宗的规矩。既然你不肯戴，那我来帮你。南宫羽流说话间便御空而起，直奔楚风而去。可南宫羽流还未靠近楚风，数道身影便拦在了楚风面前。那是北玄院的主事大人以及诸位长老们。南宫羽流。我北玄院不是你能放肆的地方。这一次，北玄院的主事大人变得强势起来，可南宫羽流却是一脸不屑：“你挡得住我，挡得住我奶奶吗？”这楚风与我对赌，他迟早要兑现承诺。我劝你们不要多管闲事。”南宫羽流说道。可北玄院主事大人依旧面容坚定，他今日绝对不会让南宫羽流伤害楚风。可还不待主事大人开口，楚风便率先开口了：“诸位，我楚风知道你们现在在想什么。我楚风的确与南宫羽流进行对赌，这件事我楚风不会不认。可我既然没输，又何必要带上这个牌子？”楚风说道：“没输。”黑水六指潭内那六座山峰上面，依旧是独孤灵天大人的名字。你根本未能打破独孤灵天大人的记录。南宫羽流说道：“诸位，道听途说，这种事可不该是我辈该做的。这样吧，现在大家不如随我一同去那黑水六指潭看看，看看这场对赌到底是谁胜谁负。”楚风说话间，便立刻转身向黑水六指潭的方向飞掠而去。见状，北玄院主事大人以及诸位长老紧随其后。他们是想要保护楚风。南宫师兄，这楚风怎么如此自信？难道事情有变？南宫羽流身后，有人紧张的上前问道。我亲眼去看过，那里还刻写着独孤灵天大人的名字。南宫羽流说道：“那这楚风是在做什么？自取其辱吗？”那名弟子一脸不解，故弄玄虚。既然他想玩，咱们就陪他玩玩。南宫羽流一脸不屑，御空而起，便跟随众人一同向黑水六指潭的方向飞掠而去。黑水六指潭平日里虽无法开放，可因为那封锁结界乃是透明的，所以黑水六指潭内的情况，人们也是看得清清楚楚。消息越传越快，不仅仅是北玄院这些人，许多听闻消息的其他三院之人，也是加入这浩浩荡荡的队伍。一同前往黑水六指潭，他们是想看看这场对赌究竟结果如何。只是靠近黑水六指潭之后，北玄院的主事大人以及众位长老却是眉头紧皱起来，还未靠近，但已经能够看到黑水六指潭那六座山峰的字体。六座山峰都以巨大的字体刻写着一个相同的名字，那正是独孤灵天。楚风，你现在要如何说？南宫羽流不仅一脸得意，更是难以掩饰自己的喜悦，笑得合不拢嘴。如今这么多人一同见证了楚风的失败，这让他更加的开心。急什么？你再仔细看看。楚风此话落下。只见其单手捏诀，下一刻，黑水六指潭的六座山峰竟然光芒大盛，将这漆黑的天地照耀的灯火通明。黑水六指潭每五年开放一次，封闭期间有结界封锁，任何人不许踏入其中。结界墙壁虽坚不可摧，但却为透明之色。也因如此，哪怕封锁期间，黑水六指潭的全貌也可映入眼帘。如今，卧龙武宗大劫遮天，白天都是阴云密布，夜晚更是漆黑无比。黑水六指潭内无照明之物，除了六座通天山峰隐隐可见，其他实物皆是难以辨明。可现在。黑水六指潭的六座山峰如太阳附体，光芒璀璨，照耀八方，将这漆黑的夜晚照耀的如同白日一般明亮。连虚空之上的大劫都被那白光所覆盖，在这漆黑无比的黑夜之中，说其是异象也不为过。在场之人无一不是面露惊叹，哪怕不明真相，只是在远处发现异常之人，也是纷纷快速赶来，还都以为是发生了什么变故。人们皆是不解，这黑水六指潭为何会突生此等异象？但也有人将目光投向楚风，虽觉不可思议，可这光芒却也的确是在楚风捏动法诀。且话音落下之后才绽放而出的，难道此等景象真的是因楚风而起？楚风，这这是你做的
，不只是他，其他人也都不愿相信。此等景象是因楚风而起，不是看不起楚风，而是此事关系重大。但旁人只是震惊，可南宫羽流却是脸色惨白，紧张的连冷汗都流了出来。他今日来此，就是为了发难于楚风，为了要楚风难堪。他连羞辱楚风的牌子都刻好了。可倘若楚风真能触发如此异象，哪怕楚风没有打破独孤灵天大人记录，也必定得到宗门重视。那他还当如何刁难楚风？想不到，居然提前了。就在众人猜测之际，一道身影从天而降，看到此人，人们就像是在黑暗中看到了希望一般。因为此人乃是负责看守黑水六指坛的护法，其护法，护法大人，这是什么景象？为何黑水六指坛会变成这个模样？众人纷纷询问。黑水六指坛乃开宗祖师所布之阵法，阵法无人催动，能延续至今，全依仗于开宗祖师手段之高明。每隔千年，大阵都会自行补充力量，这个时候便会或多或少产生异象。其护法说道：“护法大人，所以这异象。”与楚风无关，南宫羽流抢着问道。齐护法轻蔑一笑，这乃是开宗祖师的手笔。楚风不过一个弟子，怎会有他有关？我就说嘛，楚风，你可真会装腔作势啊！得到这个答案，南宫羽流十分满意，且用那讽刺嘴脸看向楚风。楚风，你还要不要脸啊？也别说，这家伙运气够好的，他装神弄鬼的时候，刚好碰到黑水六指坛出现异象，还真是有狗屎运呢、啊。当然有狗屎运，不然能在雪域天峰打破独孤灵天大人记录吗？那些南宫羽流的狗腿子们，也是跟着他们的主子嘲讽起楚风，就连齐护法。也是忍不住笑出声来，连这位护法大人都是如此，哪怕一些与楚风无关的人，也是开始嘲笑楚风。旁观角度来看，装腔作势、欺骗众人的举动，的确是惹人厌恶。但对于众人的嘲讽，楚风却是丝毫不在意，反而是抖了抖衣衫，透过缝隙看向了自己的身体。他能看到自己身体上的黑色纹路还在，并且散发着诡异的光华，缓缓蠕动，就如同生物一般，依附在楚风的皮肤之中。齐护法，您说的情况我也知晓，只是之前可没有这样的动静。且若要说的话，也有一些差别。北玄院主事。看不下去了，于是开口询问：“是你见得多，还是老夫见得多？若是你比老夫了解，那此处护法就是你，而不是老夫了。”齐护法以鄙夷的目光看着北玄院主事。按理来说，主事的地位其实是能与卧龙长老相当的，自然也在护法之上。只是因为北玄院太弱，北玄院主事的实力也弱，所以齐护法是打心底看不起北玄院主事，而北玄院主事也是十分忌惮齐护法。若不是想替楚风出头，他也不敢提出这种问题。但是当意识到齐护法不悦之后，他也是立刻胆怯起来。齐护法，我并没有质疑您的意思。”北玄院主事说道。北玄主事倒也莫要误会，老夫也没有针对你，只是说出实情罢了。”齐护法此话说完，看向楚风：“楚风，我卧龙武宗讲究规矩，但也看重弟子人品。既然输了，就要认，不要再给自己找借口了。”这番话大家都听得懂，就是要让楚风愿赌服输。护法大人，是谁告诉你弟子输了？”楚风问道。“老夫身为此处护法，难道黑水六指坛上刻写着谁的名字？老夫会不清楚。”齐护法讽刺的看着楚风：“那是谁的名字？”楚风问道。楚风，输不可怕，且愿赌服输，乃是很好的品质。输了就认，也刚好以此为戒。以后踏踏实实做人，不要再做没用的幻想了。运气不可能永远降临在你身上。齐护法没有直接回答，而是继续讽刺楚风。但楚风则是面不改色，继续问道：“护法大人，弟子问您的是，那黑水六指坛的名字是何人？”见楚风如此执着，齐护法脸色变得不悦起来。何必明知故问？那名字乃是独孤灵天大人，从前是，现在是，以后也会是。楚风，你不要再做无用的幻想。你不可能打破独孤灵天大人的记录，齐护法说道。护法大人，那您要仔细看一看了。楚风淡淡一笑，随后手中法诀捏动，耀眼的光芒开始退散。虽然光芒仍在，但却已经不在此眼。大家可以看青山峰上的一切，而这一看，所有人都傻眼了。不仅仅是寻常的弟子和长老，就连北玄院主事、南宫羽流，包括齐护法，也都傻眼，因为那六座山峰上面留下的名字，已不再是独孤灵天，而是北玄院。楚风，不该这样，不该是这样的。之前明明还是独孤灵天大人的名字，怎么就变了？齐护法喃喃自语。显然不愿意接受这样的事实。护法大人，你说刚刚变化乃是这黑水六指坛自然变换，那接下来你说它还会亮吗？楚风问道。你你什么意思？齐护法看向楚风，他看到楚风那不怀好意的笑容，一种不好的预感油然而生。看我口型。楚风指了指自己的嘴巴，随后说道：“亮，那黑水六指坛光芒大盛。”紧接着，楚风再度开口：“灭，光芒消散，黑水六指坛竟漆黑一片。”可紧接着，楚风再度开口：“亮。”果然，黑水六指坛再度光芒大盛。随后，楚风又开口：“灭，黑水六指坛也再度漆黑一片。”楚风如此反复，谁都看得出来，黑水六指坛正在听从楚风号令。这已是铁证如山，无需多疑。众人看着楚风，早就目瞪口呆，尤其弟子们看楚风的眼神，与看待神灵相差不多。因为楚风操控的乃是黑水六指坛，乃是开宗祖师留下的大阵。别说区区弟子，哪怕是负责看守此处的齐护法，也无法做到如此掌控黑水六指坛。护法大人，您看懂了吗？楚风笑眯眯的看向齐护法，眼神颇为戏谑。楚风。你到底做了什么？护法大人凝声问道，语气十分复杂，有愤怒，有紧张，也有慌乱。说了，您可能有些不开心，但事实
，随后大袖一挥，更为惊人的一幕出现：那黑水六指潭的封锁结界墙壁上，竟有多个结界大门出现。原本处于封闭状态的黑水六指潭，所有人都能够踏入其中。眼见着楚风竟能如此操控黑水六指潭，身为此处守护者的齐护法自然无法容忍。于是他赶忙拿出一面令牌，令牌上有面旗帜，齐护法单手捏诀，令牌上的旗帜便立刻变大，长达十米有余。旗帜随风飘扬，上面的字迹人们也看得清楚，最大的一个字。为一个令字，而令字下方则是写着“黑水六指潭”五个字，那乃是掌控黑水六指潭的令旗。正常来说，令旗不必张开便可掌控力量，但毋庸置疑，令旗恢复原貌，力量更强。齐护法是眼见着楚风掌控了此处力量，心有不服，于是使用令旗想将结界关闭。只是那令旗就像是失效了一般，竟无法掌控此处结界。楚风，你到底做了什么？无可奈何之下，齐护法十分不爽的看向楚风护法大人：“你是真的看不懂吗？既然你不懂，那我让你清楚，黑水六指潭。”是一座特殊大阵，它不仅可以淬炼，还与凶兽御界相通。而弟子我进入凶兽御界，破解了祖师大人留下的阵法。现如今，弟子不仅可以掌控黑水六指潭，黑水六指潭与弟子还有共生作用。若弟子离开卧龙武宗，黑水六指潭将与往常一样，每隔五年才能积蓄出可以用来淬炼的力量。但倘若弟子还在此处，这黑水六指潭内的力量，每一日都可以用来修炼。若有人不信，可以自行查探。现在黑水六指潭内的力量，也是可以用来淬炼的。楚风说话间，便向黑水六指潭的方向飞掠而去。见状，北玄院主事以及众位长老也是赶忙跟了过去。倘若此事属实，那将非同小可。楚风的名号在卧龙武宗之中，必将迎来全新的定义。然而，楚风等人还未靠近，一股危险的气息便自他们前方出现，如无形的铜墙铁壁挡住了他们的去路。是齐护法，他不知何时越过了楚风等人，拦在了楚风与黑水六指潭中央。他虽一人身躯，可所释放的力量。却化作贯彻天地的无形墙壁，除非实力在他之上，否则没人能够将他拦住。这里是黑水六指潭，不是你们想进就能进的。齐护法以高高在上的姿态俯视着楚风等人，抱歉，护法大人，这里现在不是你说的算。楚风此话说完，单手捏诀，那黑水六指潭的山峰之上，竟有光芒释放而出，如绳索一般向齐护法飞掠而去。齐护法察觉不对，还想反抗，只是那光芒绳索速度太快，齐护法还没来得及与其对抗，便被那光芒绳索缠绕起来。此时，莫说齐护法释放的力量消散，他整个人也是丧失了一战之力。可是要知道，齐护法不仅是武尊强者，他的实力也是极强的。人们看向楚风，目光十分复杂，下意识的便开始恐惧楚风。莫说旁人，就连与楚风关系较好的众人，也同样目露惊恐。倘若说只是让那黑水六指潭散发光华，人们还无法确定楚风是否真的掌控此处。那么，当他运用此处阵法力量来控制负责掌管此处的齐护法的时候，人们就是想不信也不行了。因为眼下楚风所掌控的力量，莫说齐护法。恐怕宗主大人也无法做到。楚风，放开齐护法！可就在此时，又有一道声音响起，紧接着两道身影从天而降。那乃是一名老者和一名老太太。这两位皆是白发苍苍，且气质超然，拜见卧龙长老大人。而看到这两位，在场的所有长老和弟子都是赶忙施以大礼，因为来者皆是卧龙长老，分别是李慕之的爷爷李凤仙，以及南宫羽流的奶奶南宫春月。见到这两位到来，楚风也是赶忙施以一礼。只是看向南宫春月的时候，楚风也是有点心虚。楚风的确掌控了此处的力量，且在黑水六指潭范围内，楚风可以随意使用。但这力量能够对付齐护法，却未必能够对付南宫春月。楚风忌惮，不仅仅因为南宫春月是卧龙长老，而是南宫春月还未展示实力。但楚风在他的身上便感受到了危险的气息，这多半说明此处阵法也难以压制南宫春月。不过好在来的不仅仅是南宫春月，还有李凤仙。李凤仙长老是认得楚风的，并且对楚风似乎也是看好的。他既然在。总不能放任南宫春月对付楚风。楚风，你可真是好大的胆子，竟敢对护法出手！只是令人没想到的是，李凤仙出现后，不仅没有帮楚风手滑，反而是率先对楚风发难，语气和目光都是颇为不善。回卧龙长老，按理来说，弟子的确不该对护法大人无礼，只是这齐护法，他不配得到弟子的尊敬。弟子在黑水六指潭修炼，齐护法在我的淬炼道袍上做了手脚，想置弟子于死地。卧龙长老，您来的正好，还请您还弟子一个公平。楚风说话间，便取出那件淬炼道袍，递给了李凤仙。楚风这狗崽子看到那道袍，齐护法脸都绿了，心中更是忍不住开始骂娘，因为他的确在道袍上做了手脚。这也是为何，当楚风从黑水潭内出来时，他立刻向楚风索要道袍，就是想要消除证据。当时楚风说道袍被他弄丢了，可不曾想，楚风是故意将道袍藏了起来。李凤先接过道袍，打量一番，随后眼中慕容更深，只是这一次却将目光投向了齐护法。齐护法，你要如何解释？李凤先凝声问道。凤仙大人，我冤枉，我冤枉啊！齐护法自然不会承认这道袍。只有你有这手脚，也蕴藏你的气息，证据确凿，还想狡辩？好好好，看来是我这个卧龙长老不足以让你坦白。既然如此，你就到宗主大人那里去深渊吧。李凤仙此话说完，大袖一挥，一道锋刃划破虚空，劈斩而去，静硬生生将六座山峰所释放的光芒绳索斩断开来。这简单的出
虽然能够压制齐护法，但的确无法与卧龙长老抗衡。当然，并非黑水六指弹弱，而是楚风所掌控的力量不足。但是，这也已经是楚风能够掌控的极限了。毕竟，他只是在这里得到了好处，而并非开宗祖师本尊。李凤仙斩断光芒绳索之后，自己又丢出一道绳索，将齐护法捆绑起来，将其拖到自己身旁，是真的要带齐护法去宗主大人那里问罪。楚风将结界封锁。李凤仙对楚风命令道：“楚风自然不敢怠慢。”赶忙捏动法诀，将这黑水六指坛封锁起来。你也随我来。李凤仙此话说完，还不待楚风回答，他只感觉一股力量将其包裹，随后无法控制的跟随李凤仙快速移动起来。转眼间，楚风已是与齐护法、李凤仙以及南宫春月等人来到了卧龙武宗的禁地之一。这里乃是卧龙武宗宗主的领地，先在这等着，不许乱走。李凤仙将楚风丢在了一处湖中凉亭，便与南宫春月一同带着齐护法离开了。只是他们三人离开没有多久，李凤仙便回来了。但是回来的时候，只有他一个人。楚风，你现在。真的能够任意掌控黑水六指坛的力量？李凤仙问道。不瞒大人，黑水六指坛的范围之内，弟子的确可以。楚风说道。到底是怎么回事？你与我说清楚。李凤仙问道。随后，楚风便一五一十的将事情的经过告知了李凤仙。其实，当楚风进入第七座黑水潭深处之后，他也是经历了一些事情。正是解决了那些事情，他才获得了掌控黑水六指坛的力量。楚风身上那散发黑水六指坛气息的黑色纹路，便是楚风可以掌控黑水六指坛的关键。只是当楚风打算回去。收拾齐护法的时候，却并没有顺利回到黑水六指坛，而是进入了凶兽域界。在凶兽域界内，那黑色纹路便失控，散发毒咒，要索楚风性命。这也是当时楚风不解的原因。但不解归不解，楚风必须解决危机，为保性命。楚风被迫去破解凶兽域界内那十杯种的内容。虽然后来稳住了黑色纹路内的毒咒，但黑色纹路的力量却无法为自己所用。唯有楚风开启图面洗礼，黑色纹路的力量才会真正的为自己所用。但楚风太想证明自己，他很清楚。若是黑水六指坛的力量为自己所用，将引起极大的轰动。况且开启之后，楚风也能获得好处，所以楚风才开启图灭洗礼。而当后来楚风开启图灭洗礼，且破开幻境，重新回到黑水六指坛后，楚风便已经发现，他的确可以通过身上的黑色纹路去掌控黑水六指坛的力量，并且楚风也能感受到，齐护法虽强，但他凭借黑水六指坛内掌控的力量，应该是能够压制齐护法的。他之所以没有直接对齐护法出手，就是因为楚风需要人证，所以楚风后面故意将那么多人引到黑水六指坛，并且。是在李凤仙到来后，才肯将那件被齐护法做了手脚的淬炼道袍拿出来，为的就是以防万一。听闻楚风所说，就连李凤仙也是深吸一口气。哪怕是他这种人物，一时之间也有些经受不住这样的事情。不因别的，只因此事实在是关系重大。楚风，你所说属实，你是聪明人，这种事情可是不能掺杂水分的，否则后果不堪设想。李凤仙再度问道：“大人。”楚风句句属实，没有半句谎言。楚风说道：“那我知道了。”李凤仙说话间便御空而起，而楚风也是跟随李凤仙御空飞行。速度太快，楚风都是看不清周围的景象。只是当李凤先停下时，楚风已是离开了宗主大人的领地。楚风，你做的很好，只是这件事关系重大，还要等宗主大人定夺。记住，在宗主大人发话之前，黑水六指坛的力量你万万不可再使用。李凤先对楚风嘱咐道：“宗主大人，无愿见弟子。”楚风知道，刚刚李凤先已经见过宗主大人，现在楚风被带出来，他觉得多半是宗主大人的意思。怎么，很想见宗主大人？李凤先笑了笑，身为卧龙武宗弟子，怎么会不想目睹宗主大人真容呢？楚风也是笑了笑。你这样的弟子，怎么可能见不到宗主大人？回去吧，时机到了，自然能够见到。李凤先说道。那弟子先告退了。楚风有些遗憾，本想借着这件事博得宗主大人好感，但既然宗主大人不愿见自己，楚风也没有办法。不过他觉得，当此事经过被宗主大人得知后，必然对他也会有所好感。毕竟楚风做到的事，可是连独孤灵天都未曾做到。只要卧龙武宗宗主是一个明智之人，就一定会重要楚风。楚风离开的时候，李凤仙则是目送楚风离开的。看着楚风离开时的背影，李凤仙的脸上也是布满笑意。早就看出此子不简单，却想不到厉害到这种地步。卧龙武宗算是捡到大宝贝了。李凤先笑着感叹，直到楚风消失在他的视线之内，他才赶忙转身。只是转身之后，还没来得及御空而起，他便吓了一跳。原来他的身后，无声无息间出现了一个人，那是一名美妇人，中年模样，身穿克隆道袍，气质端庄，但目光极其冰冷，令人不敢与其正视。此人的冷，可并非是拒人于千里之外那种，而是真的高高在上，让人看到他便会发自内心产生敬畏之情的那种。他的气场之强。连李凤仙这种本可呼风唤雨的人物都被压制的彻彻底底。拜见宗主大人。看到这位，李凤仙也是赶忙施以大礼，因为这位正是卧龙武宗的宗主大人。起来吧，宗主大人轻轻挥手，随后便转身向自己的领地走去。他踏空而行，步伐优雅，可速度极快。李凤仙只能全力追赶，才勉强赶得上。转眼间，他们二人便来到了刚刚楚风停留的湖中凉亭，但宗主大人并未进入凉亭，而是落在了凉亭顶端，若有所思的望着被大劫遮蔽的虚空。宗主大人，我早就说这楚风是个人才。早就想将他带入卧龙武宗了，我的确没有走眼。这楚风乃是大才，这一次
，却是忽然抬手，示意李凤仙不必继续言语。你们刚刚所言，我都听到了。宗主大人并无太多情绪，语气极为平淡。见此情形，李凤仙那被喜悦覆盖的脸庞也是变得有些紧张。按理来说，听闻楚风之举，没人能过做到如此平静，可偏偏宗主大人却是如此平静，这种反应乃是反常的。宗主大人。难道楚风说谎了吗？李凤仙小心翼翼地问道。当初独孤灵天曾说过，黑水六指潭内有着主宰阵法的力量，若能掌握，可得掌控黑水六指潭部分力量。只是他悟性不足，未能掌控。宗主大人说道。这么说来，楚风所言是真。李凤仙有些窃喜，黑水六指潭内的力量被其掌握乃是真，凶兽欲界有异变也是真。只是一切是否真如他所言，还有待证实。宗主大人说道。但不管怎样，楚风已是证明了他的天赋，先是打破独孤灵天大人记录，如今又做到了独孤灵天大人都做不到的事。他的天赋展露无遗，李凤仙正夸着楚风，卧龙武宗宗主，却忽然转过头来，冷冰冰的看着李凤仙，独孤灵天是独一无二的。见此目光，李凤仙赶忙解释，宗主大人，属下并无对独孤灵天大人不敬之意，我只是觉得楚风天赋难得，我卧龙武宗应当。卧龙武宗是你说的算吗？宗主大人凝声问道。属下不敢。李凤仙赶忙低头，你还知道卧龙武宗是谁说的算命后，你等下去敲响宗门龙钟，向我宗所有长老弟子寻我命令。楚风触犯我卧龙武宗律法，以下犯上。我以宗主身份将楚风关入卧龙地牢第十一层，惩戒三日。宗主大人说道：“十一层还是三日？”宗主大人，楚风还是至尊境，这对他而言是否太过严重了一些？那淬炼道袍为检查，的确是齐护法做的手脚。齐护法谋杀楚风在先，楚风只是对其施以惩戒，并没有真的伤害他。他的所作所为也是情有可原。李凤仙连忙辩解，哪怕知道可能惹怒宗主大人，可是他必须辩解。卧龙地牢共有十八层，前面十层都已是极其严厉的惩戒，哪怕第一层也是难以忍受的酷刑。并且那恐怖程度一层强过一层，正因如此，卧龙地牢乃是卧龙武宗所有人都闻风丧胆的地方，而第十一层乃是可以杀人的地方，无数人在十一层被活活致死，哪怕能活着出来，也是非死即残，非疯即癫。三日时间，李凤仙担心楚风无法活着出来，对于我的命令，你有异议？宗主大人问道。属下不敢违抗宗主大人命令，只是李凤仙还想帮楚风说话，可他话未说完，宗主大人便说道：“按我说的做，便是。你若是不愿意，我可以让别人去做。属下不敢违抗宗主大人命令，这就去做。”李凤仙只得妥协，他很清楚，宗主大人就是卧龙武宗的王，他只是臣子，没有抗拒的资格。宗主大人，还请恕属下多问一句，齐护法要如何处置？李凤仙问道。齐护法罪名成立，但念在他过往功劳，暂时即去齐护法之位，让他在我的府邸牢狱忏悔。宗主大人说道。李凤仙面露犹豫，只是即去名号，但这个随时可以恢复。至于在宗主大人府邸牢狱，其实待遇极好，说好听一点是忏悔，说难听一点就是让他躲一段时间，避免别人说闲话，实际上等于是一点惩罚都没有。齐护法的确有着诸多功劳。他死罪能免，李凤仙可以理解。可是这样的惩罚未免太过偏袒，对楚风而言极不公平。卧龙武宗内有诸多不公之事，但平日里只要罪名坐实，宗主大人绝不轻饶。今日之举乃是与李凤仙所想完全不同的。宗主大人，这未免太轻了一点吧？最终，李凤仙还是说了出来。李凤仙，我发现你的本事越来越大了，对我的决定似乎很是不满。要不然，我这宗主之位由你来做，这卧龙武宗由你来掌管。宗主大人没有太大情绪。只是一双眼眸盯着李凤仙，便让他冷汗直流，吓得赶忙跪在地上。属属，属下不敢。属下知知知，知错了。若非亲眼所见，没人会相信。如李凤仙这种人物，竟被吓到连说话都结巴起来。起来吧。另外，与南宫春月的关系好不容易缓和，你要维持住，不然坏了宗门大事，你们都是大罪。卧龙武宗宗主说道。属下知道了。李凤仙再度点头，他明白宗主大人的意思，就是无论如何。都不能与南宫春月关系闹僵，言外之意，南宫春月若要对付楚风，他不要插手。去吧，宗主大人的声音还在响彻，但人已经不见了。李凤先站起身来，满脸的无奈，心中更是充满不解。他本以为楚风今日之举会得到宗主大人的赏识，楚风将得到最高待遇，他的待遇将超越卧龙武宗当今所有弟子的待遇，但却无论如何也没有想到会是这样的结果。楚风不仅没有得到赏赐，反而遭遇不公，反而遭受重罚。宗主大人的决定。远远超出了李凤仙的预料，虽然心中充满诸多不解和怨气，但却不敢有太多犹豫，而是赶忙御空而起，向宗门龙中所在的方向行去。他不敢违背宗主大人的意愿。楚风离开宗主大人领的之后，并没有直接向自己的府邸赶去，而是向黑水六指潭行去。毕竟他与南宫雨流的恩怨还未解决。当楚风回来的时候，黑水六指潭依旧人满为患，并且聚集的人越来越多，比之前楚风在的时候聚集的人还要多。楚风，楚风回来了。楚风，我对他们说，刚刚的意象是你操控的，他们还不信。你回来的正好，快给他们展示一下。见楚风归来，本就人声鼎沸的人群变得更加沸腾。不仅仅是弟子，就连一些长老看待楚风也是充斥敬佩。楚风今日所做侍卫，乃是卧龙武宗建宗以来无人能做到之事，哪怕大名鼎鼎的独孤灵天大人也是不曾做到。倘若说之前还有人怀疑楚风能在
愿意相信楚风凭借的是实力，甚至有很少一部分人开始探讨楚风是否能够真正的超越独孤凌天大人。也正因如此，无论长老还是弟子，与楚风说话都是带有阿谀奉承之感。他们都很想趁着楚风还未彻底崛起之前，与楚风拉近关系。诸位长老，诸位师兄师姐，并非楚风不想展示，乃是卧龙长老大人有令，弟子不可再滥用这力量，所以还请见谅。楚风对众人解释道：“人们让楚风展示，本就是为楚风好。楚风既然这样说，自然也没有人难为楚风。至于楚风。”则是扫视众人，明面上来看，虽然此处聚集的人越来越多，但却不曾看到南宫雨流的身影。南宫雨流似是发现情况不妙，溜掉了。诸位有认识南宫雨流的，麻烦帮我跟他带个话。我与他的对赌，虽是我楚风胜了，但是念在同门，我楚风也不会难为他。当日对赌起因，乃是在卧龙武技阁，南宫雨流无缘无故做出了欺凌赵师师姐之事。当日对赌条件，若是我楚风能够打破黑水六指坛内独孤凌天大人留下的记录，南宫雨流不仅要当众向赵师师姐道歉，赵师师姐还可当众掌南宫雨流十个耳光。但此事终归因赵师师姐而起，我楚风只有一个要求，那就是南宫雨流要向赵师师姐道歉即可。至于长耳光的事，若是赵师师姐不想，那我楚风也没有意见。楚风对众人说道。楚风此话一出，众人纷纷点头表示赞赏。人们已经见识到南宫雨流为楚风准备的牌子了。南宫雨流对楚风可谓毫不客气，甚至可以说是十分过分。可就在南宫雨流不客气之后，楚风还能说出这样的话，可以说是给足了南宫雨流面子。但实际上，楚风并不想给南宫雨流面子。按照楚风的性格。绝对不会惯着南宫雨流。楚风之所以这样说，乃是为赵师考虑。他看得出来，赵师很是惧怕南宫雨流。此事若是追究太多，他倒是无所谓，但是恐怕会给赵师添麻烦。所以楚风才减轻了对南宫雨流的惩戒。随后，楚风便回到了自己的北玄院。楚风是本想休息的，只是奈何北玄院主事以及诸位长老太过高兴，非要找楚风饮上几杯。楚风也不想驳了他们的面子，只好与他们同行。明明刚刚时过庆功宴，转眼间就又要小酌，这喜宴都连了起来。不过人逢喜事精神爽，今日开心。楚风也愿奉陪，黑水六指坛的事情迅速传开，而楚风当众放话，表示不难为南宫雨流的事情，也很快传入到了南宫雨流的耳中。南宫师兄，这楚风今日出尽风头，但却并没有难为你。看来这楚风也不算太坏。南宫雨流的府邸中聚集着几个南宫雨流的狗腿子，他们本来在安抚南宫雨流，因为他们觉得楚风必然不会轻易放过南宫雨流。也正因有如此想法，在得知楚风不会难为南宫雨流的消息传入他们耳中后，他们才会如此高兴。尤其是一位有着几分姿色的女弟子，她与南宫雨流关系非同一般，相比于旁人。他更关心南宫雨流，所以要说高兴。此时他脸上的笑容最为灿烂。你说什么？再说一遍。南宫雨流看着身旁那位喜笑颜开的女弟子，问道：“这名女弟子常年跟在南宫雨流左右，发现南宫雨流情绪不对，原本布满笑容的小脸顿时变得紧张起来。可话音刚起，还未说完，南宫雨流大袖一挥，一个耳光便落在了那女弟子的脸上。一个耳光下去，直接将那女弟子打翻在地。原本颇为精致的小脸，一个巴掌便被打得皮开肉绽，鲜血淋漓。但南宫雨流并没有就此罢手。那楚风难为我。”他凭什么难为我？他算个什么东西？你还笑？楚风得意，你也替他高兴对吗？你他娘的，是那楚风派过来的吧？南宫雨流一边说话，一边对那女子拳打脚踢。短短一瞬间，那名刚刚还花枝招展的女弟子便被南宫雨流打得血流不止，面目全非。可偏偏在场之人，没有人敢上前阻拦。他们不是不想，而是不敢，害怕遭受牵连。但南宫雨流今日实在太过憋火，明明那女子已经身负重创，他仍没有停手的打算。忽然。一道手掌凭空出现，抓住了南宫雨流再度落下的拳头。南宫雨流本就暴怒，这个时候有人阻拦，南宫雨流抬手就要打，只是看清那位面容之后，南宫雨流则是显得脸色一变，赶忙倒退，且施以大礼：“奶奶，原来这位来者乃是南宫雨流的奶奶。”南宫春月，你是想杀了他吗？自己技不如人，将怒火泄在女子身上，算什么本事？南宫春月凝声问道。南宫雨流深知自己理亏，低头不语。南宫春月也并未责罚南宫雨流，而是取出几颗名贵丹药，递给了那名。被南宫雨流打得身负重创的女弟子，你们都退下吧。记住，今日之事不要乱说。南宫春月这种人物开口，那几名弟子自然不敢违抗。施以大礼之后，便拖着那名身负重伤的女弟子离开了此处。此时，这个房间内便只剩下了南宫春月与南宫雨流两个人。奶奶，您没事啊？南宫雨流关切地问道。南宫雨流知道齐护法加害楚风之事与他奶奶有关。刚刚他奶奶又与李凤仙以及齐护法一同去宗主大人那里，他自然害怕他的奶奶遭受牵连。我能有什么事？南宫春月坐下身来。拿起桌上的茶水饮用起来，很是风轻云淡。那齐护法呢？南宫雨流问道。齐护法被革去护法之职，如今在宗主大人府邸思过。南宫春月说道。证据确凿，竟然没有罚奶奶，这是为何啊？就连南宫雨流也感到意外。他本来以为他奶奶不受牵连已是极大的好事，但是齐护法必定难逃罪责，不成想只是如此轻的惩罚。齐护法毕竟为卧龙武宗效力多年，立下不少功劳。宗主大人。岂会因为一个刚刚拜入宗门的弟子就重罚于他？南宫春月说道。可是奶奶，那楚风的确有些手段，他似乎真的
。雨流在这卧龙武宗内，有天赋是好事，但若是太过锋芒毕露，那就未必是一件好事。南宫春月说道：“奶奶，难道楚风塔是惹下了什么麻烦？”南宫雨流察觉到其奶奶话里有话，只是具体缘由他无法确定。很快你就会知道了。南宫春月得意的笑了起笑，但很快又问道：“听说你向李牧之挑战了，奶奶，此仇我必须要报。卧龙弟子之位，孙儿必须夺回来。”南宫雨流说道：“拿着，藏于丹田。”非到万不得已不要用。南宫春月将一个精致的盒子递给了南宫雨流。南宫雨流接过盒子，打开一看，顿时大喜，多谢奶奶。本来对战李牧之，南宫雨流没有十足的把握，可既有此物相助，南宫雨流觉得李牧之必然不是他的对手，他的复仇之战必然成功。而看到南宫雨流那欣喜的表情，南宫春月也是面露喜色。他很清楚，拿到这东西有多不容易，但只要他孙儿高兴，他便觉得一切都值了。卧龙武宗内有着一个口，悬于虚空之上的大钟，此钟由黄铜打造。长度足有万米之上，此钟之大，宛如一座山峰，悬于虚空之上。除了体积巨大，此钟做工也是极为精湛。巨大的钟体上面盘踞着十八条栩栩如生的巨龙。从视觉来看，哪怕李凤仙这种人物站在此钟下面，也是显得十分渺小。可实际上，此钟不仅体积巨大，本身也是大有来头。它便是卧龙武宗的宗门龙钟。眼下，李凤仙立于此钟下方，手握敲钟绳索，只要挥动就会敲响此钟。但他却有些犹豫。实际上，他来到此处已经有足足一个时辰的时间了。身为卧龙长老。李凤仙深知此钟代表着什么，非宗门有大事发生，是万万不可敲响此钟的。若是此钟敲响，所有长老弟子都将到此集结，并且进入备战状态。叫他敲响宗门龙钟之后，引众人集结，再宣布对楚风惩戒，将代表宗主大人对楚风的态度。哪怕楚风能够熬过卧龙地牢十一层，那么当他出来后，在卧龙武宗的日子也不会好过。所以李凤仙十分不解，宗主大人为何如此对待楚风？明明楚风乃是天之骄子，卧龙武宗应当全力保护才是。难道传闻是真？独孤灵天大人与宗主大人？真的有过不寻常的关系，宗主大人不允许任何能超越独孤灵天大人的人在卧龙武宗存活。不解之余，李凤仙有了这样的想法，这并非他自己胡乱猜测，而是卧龙武宗内的确有着这样的传闻。可他实在不敢违背宗主大人的意愿，所以他闭上眼睛，咬了咬牙，还是挥动手臂敲响了此钟。此钟敲响，并未立即传出钟鸣之音，而是盘踞在此钟上面的十八条巨龙从中体脱落而出。十八条金色巨龙盘旋于大钟周围，最终竟形成一座大阵。下一刻，十八条巨龙同时发出怒吼，不仅刺耳。更是向整个卧龙武宗蔓延而去，这便是卧龙武宗的宗门龙钟。龙吼便是钟声，宗门龙钟敲响，卧龙武宗所有尚未闭关的弟子长老皆是立刻集结，自四面八方飞掠而来，人影自各地汇集。但最终落于钟前之时，却又整齐有序。莫说长老，就连弟子们也是根据东龙、西湖、南阙、北玄寺院分割开来，整齐而立。当然，并不是所有人都现身了，有些强者靠近后，发现敲响此钟的是李凤仙，便察觉到。虽然敲响了宗门龙钟，但其实失态并不严重，所以便以隐藏状态待在附近，并未展露真身。卧龙长老大人，发生何事？当众人汇集后，有不少长老紧张地询问起来。李凤仙并未直接回答，而是将目光锁定在了北玄院众弟子的方位。楚风，初恋。李凤仙指着楚风说道。楚风不明所以，但还是从人群之中飞掠而出，向李凤仙的方向飞掠而去。然而，楚风还未靠近，李凤仙便大袖一挥，一道金色锁链飞向楚风，且将楚风捆绑起来。这一幕。莫说楚风以及北玄院的长老们，就连其他人都是有些惊讶。楚风之名已经传开，不仅连续打破独孤灵天大人记录，更是掌控了黑水六指坛力量。其手段之强，自从剑宗以来，简直无人可比。大家都觉得李凤仙叫楚风出来是要嘉奖于他，可谁能想到李凤仙竟会以锁链将楚风捆绑？卧龙长老为何困我？楚风眉头微皱，对于这样的待遇，也是他所没有想到的。楚风，你可知罪？李凤仙问道。我何罪之有？楚风问道。何罪之有？你以下犯上。以弟子身份对抗护法，乃是我卧龙武宗难以饶恕之罪名。李凤仙说道：“不可饶恕之罪名，那其护法身为护法，不保护弟子，却暗害于我。若非我命大，已丧命于他手中。我先前掌握黑水六指坛力量，明明可以直接杀他，但我没有那样做，我只是将其控制住，等待长老你们到来，才将其罪名公布于众。我有真凭实据，长老大人，您也是可以作证。弟子真的有罪吗？”楚风问道。“楚风，若按情分，你的所作所为可以理解，但卧龙武宗是有规矩的。”你千不该万不该，就是不该对齐护法出手。”李凤仙说道。“好，那我想问，齐护法罪名成立，他如今是何惩罚？”楚风问道。“齐护法罪名的确成立，宗主大人已经汲取他护法之名，且在宗主的府邸牢狱受刑。”李凤仙说道。“得知齐护法罪名成立，且革去护法之名，楚风倒也能够理解。尤其是当得知齐护法在宗主府邸的牢狱受刑，不明真相的楚风还以为那是一个存在酷刑的地方。那看来，要惩戒弟子的也是宗主大人。宗主大人的命令，弟子不敢违抗，只是不知宗主大人。”要如何惩戒弟子？楚风问道。以下犯上，乃是大罪。宗主大人，要你去卧龙地牢第十一层，思过三日。李凤仙说道。卧龙地牢还
，还是十一层？这是搞什么鬼？楚风何罪要判他如此重刑？一道尖锐的声音响起，乃是夏言。只是夏言刚刚开口，便有一道老者出现，站在了他的身旁。此人同样是卧龙长老之一，乃是夏言的爷爷夏志成。夏志成出现之后，夏言就像是被定住了一样，身体无法移动，自然也无法再继续说话，只有一双不甘且愤怒的眼睛不停的转动。所有人都知道。是夏志成不想夏言参和此事，用力量控制住了夏言。大人，楚风的确有错，但也情有可原，让他去卧龙地牢。这样的惩戒实在太严重了一些。北玄院主事也是开口为楚风求情。当他开口后，不少人看他的眼神都充斥着一丝敬佩，敲响宗门龙钟，便代表着是宗主大人的意思。这个时候还敢替楚风说话，那是需要极大勇气的。北玄主事对于楚风的惩戒，乃宗主大人亲令，任何人不可有异议。李凤仙对北玄院主事说道，而北玄院主事虽然一脸不情愿。却也赶忙低头退下。倘若先前李凤仙没有说明的话，他还可以提出自己的想法。那么，当李凤仙已经明确说明这是宗主大人的意思，北玄院主事再不甘心，也不敢再多嘴。在卧龙武宗，的确没有人敢违背宗主大人的意愿。人们纷纷看向楚风，有人幸灾乐祸，却也有人感到同情。同样，有少部分惜才之人感到惋惜。其实，很多人都不明白，为何宗主大人会如此严厉的惩戒楚风。可，既然这是宗主大人的意思，他们就算问，也都不敢问。主事大人，可否告知弟子，这卧龙地牢是何地方？楚风也是察觉，那卧龙地牢不简单。于是以暗中传音，对北玄院主事询问道：“卧龙地牢乃是卧龙武宗最残酷的牢狱之地，前十层已是常人难以忍受，十层以下乃是取人性命之地。楚风，你快求饶！若是求饶，也许还有缓和余地。”北玄院主事也是以暗中传音，对楚风劝解起来。可听到他的话后，楚风先是一愣，眼中也是涌现出难以置信之色。随后他看向李凤仙：“卧龙长老，弟子之罪真的到了，要被打入卧龙地牢第十一层的地步。”楚风，此乃宗主大人亲令。”李凤仙说道。听闻此话。楚风则是一阵大笑，那是冷笑。只是听到这笑声，人们都能感受到楚风此时的失望。楚风，宗门龙钟之前不得放肆。有不少长老开始斥责楚风，那个架势。若楚风再不收起笑声，他们大有要教训楚风一番的架势。有老夫在此，还用得着你们多嘴吗？李凤仙将冷冽的目光扫向那些斥责楚风的长老。见状，那些长老则是赶忙收声。李凤仙不仅是卧龙长老，此时更是身负宗主大人命令。除非宗主大人或者副宗主大人到来，否则在这里。的确没有人能够大得过李凤仙，而此时楚风竟也收起笑容，可楚风的目光却并没有一丝妥协。我楚风自打进入卧龙武宗，从未主动招惹是非，哪怕有人欺凌于我，找我麻烦，我楚风逼不得已的还击，也都是点到为止。我如此谨慎，并非我楚风胆小怕事，只是我敬重卧龙武宗，敬重这个神圣之地，却不曾想我楚风如此收敛，却得到这样的下场。楚风目光扫视众人，就好像这些话是对卧龙武宗的所有人说的一样。楚风，住口！再胆敢出言不逊，无需进入卧龙地牢。我现在就要了你的命！又有一人开口，这次开口的乃是南宫羽流的奶奶南宫春月。在李凤仙表达过他的想法后，也只有南宫春月这种人物还敢斥责楚风。只是遭到南宫春月斥责，楚风却丝毫不惧，反而轻蔑一笑：“哟，原来是卧龙长老中的南宫春月大人，怎么您孙子没来吗？还是说来了不敢现身？你告诉他，我与他的赌约他还没兑现呢，叫他等着，我楚风回来回去找他。”楚风此话说完，便看向李凤仙：“卧龙长老大人，走吧，弟子认罚。”楚风对李凤仙说道。楚风心中不是没有怒火，相反，他的怒火正在升腾。换作以前，楚风早就骂天对的，绝不受这样的委屈。可是现在，楚风已不是当初那个鲁莽的少年，他更清楚自己该做什么。他来这里为的是救紫灵出去，尤其当他见到卧龙武宗是这样一个不公之的，他更要带紫灵出去。虽说刚刚的话也表达了楚风的不满，但实际上他所说之话已是极为收敛，并未触及底线。之所以如此收敛，乃是他知道他太弱小了，以他现在的能力，就算不服也是不行，他只得服从。如若不然，便是自寻死路。见楚风服从，李凤仙便带着楚风前往了卧龙地牢。卧龙地牢并非近的，所有弟子都可以过去。当众位长老跟随之后，在场的许多弟子们也都跟了过去。他们都想亲眼看着楚风进入卧龙地牢，说不定这就是看到楚风的最后一眼。卧龙地牢在一座广场之上，广场金碧辉煌，极为神圣。若不是上面有着十八道高达万米的巨大黑色铁门，没人会将它与那恐怖的卧龙地牢联系到一起。十八道铁门，每一道上面。都刻写着一个数字，那便是层数的数字。而在每一道铁门之前，都盘坐着一位老者，总共十八位。十八位老者皆是穿着黑色长袍，留着一头黑色长发，以及黑色的浓密胡须。若不仔细观看脸庞，根本无法分清他们的区别。这十八位黑衣老者十分淡定，哪怕这么多人浩浩荡荡来，他们也没有一丝波澜。打开第十一层地牢，李凤先拿着卧龙长老的令牌说道：“听闻此话，那盘坐于第十一道黑门的老者，双掌一合，嘎吱，那是一道黑门便缓缓开启。只是黑门开启后，浮现而出的。”乃是一道黑色的结界门，楚风并不知道结界门内等待着他的是什么，但楚风知道他别无选择。于是大门开启那一刻，楚风便看向李凤仙：“大人，弟子是要带着锁链进去吗？”楚风对李凤仙问道
虽然今日把他带到此处的乃是李凤仙，但楚风并不怪李凤仙，哪怕李凤仙什么好话都没说，可从李凤仙的目光中，楚风能够看到他的无奈。这都是宗主大人的主意。施以一礼之后，楚风便向结界门内走去。看着楚风的背影，李凤仙欲言又止。他其实很想安抚楚风，甚至想代表卧龙武宗向楚风道歉，但是他不能，因为宗主大人不允许，所以他也不知道该如何安抚。可在楚风即将踏入结界门那一刻，他还是开口了：“楚风，活着出来。”听闻此话，楚风也是立刻止步，回过头来。淡淡一笑，前辈放心，我楚风就算终有一死，但也绝对不会死在这里。话罢，楚风便踏入了那结界门之内，穿过结界门，楚风并未立刻进入卧龙地牢。楚风感觉到有一种强大的阵法涌入楚风体内，随后又快速离开。待那阵法离开身体之后，楚风才从结界门内出去。出来之后，楚风发现自己好像进入了一个巨兽的嘴巴，他能够看到巨大的獠牙，也能够看到蠕动的舌头。最难忍受的还是那股扑鼻而来的恶臭，只是这里的一切太过巨大，这感觉，楚风就像是一粒尘埃，不小心飘入了河马的口中一般。但楚风没心思在意这里的环境，他已动用天眼，紧张地打量着周围。这里可是卧龙地牢十一层，被誉为索命的地方。楚风，结界门还无法开启吗？雨沙的声音在楚风耳边响起，他是担心楚风，想出去保护楚风。你的力量能为我所用吗？楚风反问道。不行，虽然我能与你共享视听，可是我的力量没办法转给你。雨沙说道，是卧龙魂甲的力量，你的力量无法为我所用，我也没办法开启界灵大门。那卧龙魂甲就像是故意的一样，明明结界之术可以用，可是偏偏不让你为我所用。楚风苦笑说道，而雨莎也很是无奈。楚风如今身陷危局，可他却没办法帮助楚风。看了看那在闭关修炼的蛋蛋，雨莎心中更是有愧。明明他已经答应过蛋蛋，好好照顾楚风的。来了，楚风目光变得紧张，他察觉到了危险的气息，是热气，一股热浪开始在这地牢之中升起，向楚风席卷而来。那热浪不会燃烧楚风的衣物，但却会对楚风发动攻势，不仅是肉身，还会攻击楚风的灵魂。那感觉很难忍受。楚风虽未发出哀嚎。可是，当那热浪席卷他之后，楚风也是双拳紧握，面容变得扭曲起来。可是片刻之后，楚风竟然笑了。原来如此，雨莎别担心，我不会死在这里。楚风说道。哇，你是发现什么了吗？雨莎问道。这里的折磨是躲不过去的，但是进入此处之前，有阵法对我进行了检查。这里的刑法是根据受法者的修为来决定强弱的，所以我能承受得住。楚风说道。真的吗？雨莎还是担心楚风，完全不成问题。我楚风别的可能不强，但是轮抗折磨的能力，我还没遇过对手。楚风忍着痛楚，竟然发出一抹笑声。只是听到楚风这样的话，雨莎反而有些心疼。言外之意，楚风这一路走来，可是受不过不少折磨。他不是天生的皮糙肉厚，而是经历的太过，锻炼出了远超常人的意志。正是意志，修武者到了一定境界，灵魂不悔，肉身碎裂都可快速修复。所以对于修武者而言，肉身已非最重要，最重要的乃是灵魂。灵魂不灭，武者不死，而灵魂又与意志力相关，往往意志力坚定者，灵魂也是较为强大。很多天赋都是与生俱来，可是意志力这东西。更多的是一点一点磨练出来的。拥有强大意志力的人，必然也是经历过诸多磨难的人。楚风就是这样的人。那是什么？可是很快，楚风发现，在这卧龙地牢的深处，除了肉眼可见的热浪之外，还有着一团如同具有生命一般的气团浮现。那道气团颇为神秘，楚风天眼看不穿，可它却闪烁着微微光华，散发着诱人的气息。楚风抬手释放吸力，想将那神秘气团转过来，可是却没有任何用处。这让楚风知道，想要了解它，只能向它靠近，用自己的肉体触碰到它才行。哎呀！但楚风刚一动身，便发现席卷他的热浪突然变强，到了难以忍受的地步。楚风，你怎么了？雨莎察觉不对，紧张的问道。没事，只是那个东西，我应该拿到。楚风此话说完，便再度前行。这一次，楚风咬紧牙关，但是很快，楚风便停了下来。越是前行，承受的热浪越强。那是什么？为何必须拿到？雨莎紧张的询问起来。他能听到楚风的呼吸变得急促，那急促的呼吸中却透露着楚风的虚弱。虽然楚风什么也没说，但雨莎却已经察觉到楚风靠近那物体，正在付出代价。不知道是什么，但是直觉告诉我，好像是个好东西。楚风说道：“直觉，楚风，那会不会是陷阱，故意引诱你？”楚风，别忘了你来这里为的是什么，还是忍一忍吧。安全的离开此处比什么都重要。雨莎怕楚风遇到危险，于是对楚风劝道：“若不是想着救紫灵离开这里，我先前也不会那样忍着。但是遇到这种东西，若要我错过，对我来说也实在是难。毕竟我楚风的人生格言便是‘富贵险中求’。”楚风此话说完，便再度前行，只是空中走了没几步，楚风便停了下来，且快速回退。回到了自己最初的位置，果然是宝物。楚风发现，当他回到最初位置之后，他所承受的热浪力量也是如最初一样。果然，越是靠近那团神秘的气团，那热浪的力量就会越强。可越是如此紧密关联，楚风越是觉得此物会给他带来好处。楚风，你能确定是宝物？雨莎问道。确定。楚风说道。那是何宝物？雨莎问道。还不知道。楚风说道。雨莎不知该说什么，但楚风却变得兴奋起来。放心吧，雨莎，我自有分寸。虽说富贵险中求是我楚风的人生格言，可若真的危及性命。我也会及时罢手。若真的那样鲁莽，我楚风也不可能活到今日。听到楚风这样说。
，雨莎也是不好相劝。他知道，就算劝他，也劝不住楚风，于是只得说道：“那你小心一点。”而至于楚风，调整一番之后，便再度向那神秘气团行去。楚风的策略很简单，既然越是靠近那神秘气团，席卷楚风的热浪就会变得更强。那楚风就让他的身体适应热浪的强度，直到可以靠近那神秘气团为止。